Skäms du för mig? Nej då, inte alls. Det är lite födelsedagsmiddag. Kräfter och röker och gridat bröd. Till förrätt. Mm. Vad tog du då? Jag friterade focaccia med räker, dill... Ja. Mumma. Mumma får ju du. Vi sa också här i Frankrike. Jag tog hamburgare. Mm. Jag gillar ju det. Jag är lite tråkig. Vad tror du då? En blå musla tror jag. Men för fan så kan man gå åt. Mums. Mm, det här blir gött. Jag gillar musslor. Mm. Du är allergisk mot fisk, <laughs> men du kan äta musslor. Ja. Det är konstigt. Jag gillar inte att få i fokus. Kan du inte göra med oskar? Här ska jag gå och säga att du fyller år. Nej. Till servitrisen. Du tänkte på det förut. Ska jag gå och göra det? Nej, det ska du inte göra för då skickar jag på mig. Då ska, ska jag göra det? Nej. Vill du att jag ska sjunga då? Nej. Ja, må du li... Ja, må... Nej, tyst Jens, för helvete så känner jag att man... Jag får inte svära. Ja, må du li... Nej, tyst, 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 tyst. Oh. Skäms du för mig? Nej. Inte alls. Nu kommer det mycket folk och det kanske de kommer att sjunga. Va? Jag, ska, jag ska gå och säga till dig. Nej. Då får det ju då. Då får det Nu blir det efter det hemma i Åsarna. Vad får vi inte här då? Nej men jag vill äta hemma. Jag har varit I mätta. soffan. Mätta och belåtna. Allt i åsarna. Minus eh, 22 var det nu i morse. Ska köra lite kortare intervall, lite mer explosiva. Det blir inga jättetuffa utan det blir mer för att liksom få igång muskulaturen lite grann. Jag upplevde det där på klassiskt under loppet att eh, jag var lite ospänst och seg liksom. Och jag har ju ändå kört mycket tävlingar och bra fart. Att jag tror knappast det att man har kört för lite hårda intervaller utan eh, jag tror det är mer att man behöver få igång eh, explosiviteten, så därför blir det lite kortare varianter på, på intervallen nu då, och som sagt inte jättetuffa. Speciellt inte nu heller när det är kallt då, känns som det är ganska typiskt då som var kallt. SMHI sa att det skulle vara 13 här igår och ja, det är typ 10 grader kallare så det, det är standard. Nej, men jag ska ge mig lite längre upp i byn också, där är, det, där är det varmare så det kommer gå bra. Jag tänkte köra fem gånger en minut stegringslopp då, så jag kommer ju börja ganska behagligt och sen stegra långsamt då. Och kanske sista 20-15 sekunderna är man uppe och nosar på, på maxfart då, så jag kommer ju inte köra med vrålstum precis, utan man är, ökar långsamt och sen på slutet så kommer det gå fort som sagt och då, ja. Klart man kommer ju känna av det, men tanken är ju inte att det ska bli tokstumt liksom så att man blir riktigt sur, utan det ska vara snabbt och explosivt. Jag kommer köra in här backen här, det är en, på en täck liksom och det är ganska svagt upp för hela vägen så det kommer bli ja, ganska lätt träng och bara diagonal då kommer jag fokusera på. Och efter det kommer jag köra 10 stycken 40-20 stakning då, så det kommer bli ett ganska kort och effektivt pass.
fint. 10 stycken, 40-20 kvar, stakning. Ska bli med på lite lättare terräng bara. Klar. Här om det inte är så långa och mycket intervaller som ja, det känns ändå lite grann. Ja men det, det här passet kändes bättre när jag körde förra veckan. Nu kändes lite rappare så det var väl positivt. Nu ska jag varva ner och fara hem. Det blir ett kort pass. Det blir, kommer landa på timmen ungefär. Så, ja. Kort och skönt. Kan du bära in den? Bära in den här. Då är vi på plats i Ottepä i Estland. Här ska jag och Danne bo. Fint rum. Det ser ut att vara ett fint hotell och det är nog bara vi i Sverige som bor på det här hotellet så det är lugnt och skönt. Det var en ganska dryg resa. Vi var här runt åtta tiden så nu har vi fått i oss lite käk och sen ska jag på behandling nu då. Få lite massage och massera ur resan i kroppen. Så det är väl denna som händer idag. Så vi syns imorgon ifrån spåret. Alltså det är rejäl bana här i Otepö. Det är, ja den är grym alltså. Det är, just nu står jag i den tuffaste backen. Den går bredvid en, en hoppbacke och det Ja den här kommer kännas att köra tre varv på imorgon. Det kommer bli fint. Det gäller att ha bra fäste. Och inte spränga sig i den här backen. För då är man nog lite halvtrött resten av varvet. Nej men som sagt det är en fin bana. Så det kommer bli kul. Sen kan jag passa på att svara på en fråga jag fick också. Hur, hur jag brukar värma upp inför, jag tror då inför sprinttävlingar. Men jag kör ju så sällan sprint så ja, jag kan väl förklara lite hur jag gör inför, inför alla tävlingar. Och jag har väl ingen direkt så här rutin som jag kör stenhårt på varje gång. Eftersom att man kommer till olika ställen och ibland går det inte ens att värma upp på snö. Liksom. Ibland får man springa, ibland får man köra cykel uppvärmning cykel och ibland får man liksom till och med köra rullskidor så att det är svårt att ha liksom en fast rutin att så här ska jag göra varje gång liksom och då tror jag har man det och inte kan få till det då tror jag det är lätt att man stressar upp sig men, men det jag brukar göra innan race på uppvärmning det är att jag i alla fall drar på lite grann och verkligen försöker sparka igång kroppen kör några impulser först och sen ja, säg när det är 15 km tävlen brukar jag dra några kortare tröskelintervaller och sen bara någon väldigt kort hårdare intervall för att komma igång då. Och det är så det oftast brukas ut. Och såklart här är en 5 mil, ja men då, då brukar man alltså inte göra något mer än att testa skidor liksom. Och är det en 3 mil, ja då värmer man upp kanske lite mindre än vad man gör mot en 15 km. Men det är så jag brukar i alla fall att jag får till någon kortare intervall liksom. Och sen om det blir... En två minuter, en tre minuter, fem minuter, det spelar som ingen roll och huvudsaken man känner att man verkligen får komma in i det hela. Och sen såklart den man ju ute lugnt också så här 45 minuter innan start liksom och verkligen bli varm. Det är ju det som är, är grejen att man hinner komma igång. Och sen då jag väl kör sprint då brukar jag verkligen köra på lite hårdare en gång och verkligen komma upp i mjölksyr och försöka ligga på där. Ett jäkla liv här, i alla fall. Sprinttävlingen är igång för damen i alla fall. Själv är man klar. Då är det race dags. Då kommer vi jobbet, känner jag. Det är ganska långa åktider. Jag tror vi kommer få det kämpigt idag. Men det är fint. Det är lika för alla som det är. Ja, det kommer bli huslagsgivande, så vi hoppas att eh, kroppen känns bra då. 10 minuter kvar till start. Ja, det var inget bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är som det har i år, jag får inte till klassiska skidåkningar. Och... Ja, jag har riktigt dålig teknik känns det som. Jag vet inte om det har lite att göra med 
att jag var så dålig i ryggen i fjol att jag inte... Ja, jag kunde åka tekniskt bra så sitter det fortfarande i det till att jag inte får till det. För det känns som att jag åker och bara stressar liksom. För jag blir inga... Alltså, jag är klart att jag blir trött men det känns inte som att jag blir helt slut. Men jag kan ändå inte åka några fortare liksom. För då... Ja, då får jag inte fast skidorna och jag bara spinner. Ja, jag har lite att jobba på i klassisk skidåkning. Skate känns ju mycket bättre och jag har mycket lättare att ta ut mig på skate också för tillfället. Så det är väl liksom det man kanske får ställa in sig på och satsa mer på nu mot, mot VM sådär. Men ja, vi får ta oss och fundera det, men det var väl inget bra lopp. Jag tror det var 32 platsen eller något sånt där. Men det är ju en evighet efter så. Ja. Tyvärr. Vi är på ett hotell i Tallinn. Och det buss hit ifrån Ottepära. Vi kommer sova i natt eftersom att vårt flyg går tidigt imorgon. Det går sju härifrån då. Så vi kommer hem på måndag. Hem till Sverige då. Nej som sagt det var en besvikelse helgen. Och som jag sa där formen känns ändå bra. Utan det är mer... Det är tekniken som inte stämmer känner jag. Jag får inte alls till då hur jag kan driva på liksom. För det, nu kändes ändå kroppen rätt fräsch liksom. Så ja, jag har lite att jobba med där. Och, ja, skate känns bättre som sagt. Så det är kul att uh, Ullerisahamn nästa helg då. Då är det ju skate, uh, 15 km skate då. Så det kommer bli fantastiskt kul tror jag. Det blir ju en folkfest om inte annat också. Jag ska helt enkelt ta avsluta här och nästa vecka kommer jag även försöka göra en Q&A eftersom att jag fick ganska många bra frågor på förra vloggen då. Som jag tänkte ta och svara lite på. Ni kan ju även kommentera här för jag se om jag hinner ta med någon av de frågorna då. Så får vi se när den videon kommer upp helt enkelt vilken dag det blir men jag ska väl försöka och mixtra ihop någonting. Det blir det blir helt enkelt. Så vi syns då helt enkelt. Hej då!